హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం ఏడీవో డాట్ నెట్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో ఏడీవో డాట్ నెట్ ప్యాటర్న్స్ అనేది అసలు ఎలా వర్క్ చేస్తుంది సో ఓ దాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అయ్యి ఎలా వెళ్తుంది అనేది సి ఏడీవో డాట్ నెట్ అంటే యాక్టివ్ డేటా ఆబ్జెక్ట్ అంటాం ఇది డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్ నుంచి మన అప్లికేషన్ మనం ఏదైతే అప్లికేషన్ తో వర్క్ చేస్తున్నామో షీ షార్ కాను అండి టెక్ వీబీ సెవెన్ ఏదైనా అప్లికేషన్ కి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో డేటాని మనం ఇచ్చినప్పుడు అది డేటాబేస్ లోకి స్టోర్ చేయడానికి అలాగే డేటాబేస్ నుంచి తీసుకొచ్చి మనకి ఇంటర్ఫేస్ లో షో చేయడానికి ఒక ఇంటర్ఫేస్ లో వర్క్ చేస్తుంది సో ఇది కనెక్షన్ బ్రిడ్జ్ కనెక్షన్ అనమాట ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్ సో దీనిలో ఆర్కిటెక్చర్ యాక్చువల్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఈ డేటాబేస్ కి కనెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అంటే డేటాబేస్ తో మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు సి డేటాబేస్ లో మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది డేటాబేస్ అనుకున్నాం సో డేటాబేస్ సో డేటాబేస్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు లేదా ఇట్ మే బి మనకి ఇది ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అవ్వచ్చు లేదా మై ఎస్క్యూఎల్ అవ్వచ్చు వచ్చు సమ్ ఏదైనా మంగోడి అంటే చాలా ఉన్నాయి కదా మనకి ఇలా డేటాబేస్ సో ఏ డేటాబేస్ అయినా అవ్వచ్చు సో ఏ డేటాబేస్ అయినా ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకి కావాల్సింది డేటాబేస్ కనెక్షన్ క్లియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు కావాల్సింది కనెక్షన్ కనెక్షన్ అనేది ఫస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినా చేసుకోవాలి సో ఈ కనెక్షన్ వచ్చే వాటికి మనకి ఏమేమంటాయి అంటే అథెంటికేషన్ విండోస్ అథెంటికేషన్ అండ్ ఎస్క్యూల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట మనకి సో అది ఎస్క్యూల్ సర్వర్ లో మనకి వస్తుంది సో విండోస్ అథెంటికేషన్ అంటే జస్ట్ సింగిల్ అథెంటికేషన్ వస్తుంది అండ్ ఎస్క్యూల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్ అంటే విండోస్ ప్లస్ ఎస్క్యూల్ సర్వర్ రెండు వస్తుంది దాంట్లో అంటే యూజర్ ఐడి నేమ్స్ అంటే క్రెడెన్షియల్స్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఇలా ఒక వెబ్సైట్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే డేటాబేస్ కి దాని మీద సమ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి సో క్రెడెన్షియల్స్ అనేవి మనం బై యూజింగ్ ఈ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ని యూజ్ చేసి ప్రొవైడ్ చేస్తాం క్లియర్ జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను శాంపుల్ అనే డేటాబేస్ ఉంది శాంపుల్ అనే డేటాబేస్ కి ఒక కనెక్షన్ యాడ్ చేసుకున్నా అండ్ అలానే ఇక్కడ చూడండి శాంపుల్ డిబిని కనెక్షన్ ఇచ్చింది రైట్ సో కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను కదా ఇలా సో ఇది కనెక్షన్ అంటాం అండ్ నా సెకండ్ వన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వన్ వచ్చేసి మనకి కమాండ్ సో మనం డేటాబేస్ లో కమ్యూనికేట్ అవుతున్నప్పుడు డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ కొన్ని కమాండ్స్ అనేది ఇక్కడ మనకి దట్ మీన్స్ కొన్ని క్లాసెస్ అనేది మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్ కొన్ని అవసరం ఉండవచ్చు అంటే డేటా రీడర్ డేటా అడాప్టర్ డేటా సెట్స్ డేటా టేబుల్స్ అన్ని కలిపి యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కొన్ని రైట్ బట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ లేదా డేటా ఏడీవో డాట్ నెట్ తో యూజ్ చేసి మనం కనెక్షన్ కనెక్ట్ అయ్యి డేటాబేస్ కి వర్క్ చేసేటప్పుడు ఈ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ కమాండ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మస్ట్ అండ్ షిప్ గా మనకి అవసరం అవుతాయి క్లియర్ ఈ రెండు అనేది మనకి మస్ట్ అండ్ షిప్ గా అవసరం అవుతాయి సో కమాండ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనం ఇచ్చిన కొరీస్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సో దాన్ని క్యారీ చేస్తుంది కొరీని కొరీని క్యారీ చేసి లైక్ మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామా అప్డేట్ చేస్తున్నామా డిలీట్ చేస్తున్నామా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం సో ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని మనం ఈ కమాండ్ లోనే మనం రాయగలుగుతాం అండ్ దీని తర్వాత ఈ కమాండ్ తర్వాత ఇంకా మనకున్న లైక్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ సపోజ్ నేను డేటాబేస్ నుంచి డేటాని నేను రీడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను క్లియర్ డేటాబేస్ నుంచి నేను డేటాని రీడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నా సో అలాంటి కేసులో నేను ఇక్కడ డేటా రీడర్ అనేది యూజ్ చేస్తా సో డేటా రీడర్ సో ఈ డేటా రీడర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే జస్ట్ మనం కమాండ్ ని ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు కమాండ్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ రీడర్ ఉన్నప్పుడు ఈ డేటా రీడర్ ఆబ్జెక్ట్ లోకి ఆ కొరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన వచ్చిన రిజల్ట్ మొత్తం ఈ డేటా రీడర్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం అండ్ అలానే ఇది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లోనే ఉంటుంది అంటే మనకి ఓ టెన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ రికార్డ్ ని రీడ్ చేసి దాన్ని ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఆటోమేటిక్ గా సెకండ్ రికార్డ్ కి వెళ్ళిపోతుంది బ్యాక్వర్డ్ అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ రికార్డ్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ రాదు 
డేటా రీడర్ అనేది మనకి జస్ట్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ మాత్రమే క్లియర్ డేటా రీడర్ అనేది జస్ట్ మనకి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది అండ్ సేమ్ ఇలానే మనకి డేటా రీడర్ ఎలా అయితే ఉందో సేమ్ అలానే మనకి ఇంకొక క్లాస్ ఉంది దట్ ఈస్ డేటా అడాప్టర్ సో దాన్ని మనం డేటా అడాప్టర్ అంటాం క్లియర్ దీని డేటా అడాప్టర్ సి ఈ డేటా అడాప్టర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఈ డేటా అడాప్టర్ అనేది ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది దేనికి దేనికి బ్రిడ్జ్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది అంటే కమాండ్ లో ఉన్న కొరీస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆ డేటాని తీసుకొచ్చి మనకి డేటా సెట్ లో ఫిల్ చేయడానికి దాన్ని డేటా సెట్ లో ఫిల్ చేయడానికి ఇదే డేటా సెట్ ఆర్ డేటా టేబుల్ రైట్ సో డేటా సెట్ అవచ్చు ఆర్ డేటా టేబుల్ అవచ్చు ఏదైనా కానీ రెండింటిలో తీసుకొచ్చి ఫిల్ చేయడానికి సో డేటా సెట్ మీన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా టేబుల్స్ సో ఈ డేటా టేబుల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఈ బ్రిడ్జ్ కనెక్షన్ సో దీనికి దీనికి మధ్య బ్రిడ్జ్ కనెక్షన్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది అమౌంట్ కి అండ్ ఈ డేటా సెట్ ఆర్ డేటా టేబుల్ ఏదైతే ఉంటే వాటికి మధ్య ఇది బ్రిడ్జ్ కనెక్షన్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది రైట్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డేటా సెట్ లో ఫిల్ చేస్తుంది క్లియర్ ఇది ఆర్ అండ్ దీని తర్వాత మన బై యూజింగ్ డేటా సెట్ డేటా సెట్ ని యూజ్ చేసి మనం డేటా వ్యూ సి ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం డేటా వ్యూ అంటాం మనం ఇక్కడ సో డేటా వ్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనకి వ్యూస్ ఎలా అయితే చేస్తున్నామో ఎలా అయితే ఆపరేట్ చేస్తామో వ్యూస్ అనేది సో ఇలా ఈ డేటా వ్యూ అనేది మనకి ఈ డేటా సెట్ యూజ్ చేసి మనం దానిలో ఫిల్ చేసుకుంటాం రైట్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా వ్యూ లో ఫిల్ చేస్తాం అంటే రైట్ స్టోర్ చేస్తాం దాంట్లో తీసుకుంటాం రైట్ ఐదర్ ఇట్ మేబీ డేటా టేబుల్ లో నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు అండ్ డేటా సెట్ నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు క్లియర్ సో యాక్చువల్ గా ఈ డేటా సెట్ అనేది ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈ డిస్కనెక్టెడ్ డేటా ఆర్కిటెక్చర్ దట్ మీన్స్ డిస్కనెక్టెడ్ డేటా ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటంటే వన్స్ డేటా అడాప్టర్ డేటా సెట్ లోకి డేటాని ఫిల్ చేసిన తర్వాత మనకి కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ లేకుండానే మనం ఈ డేటా సెట్ మీద ఈ డేటా సెట్ లో ఉన్న డేటా టేబుల్స్ లో ఉన్న డేటాతో మనం ఆపరేషన్స్ అనేది చేయొచ్చు రైట్ మనం ఆపరేషన్స్ అనేది పర్ఫామ్ అనేది చేయొచ్చు క్లియర్ సో కనెక్టెడ్ కనెక్టెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో మనకి డేటా రీడర్ ఉంటుంది డిస్కనెక్టెడ్ లో మనకి ఇవి ఉంటుంది మనం చెప్పుకున్నాం అది డేటా అడాప్టర్ డేటా సెట్ ఆర్ డేటా టేబుల్ ఇవన్నీ క్లియర్ సో ఇది ఆర్కిటెక్చర్ సో డేటా బేస్ నుంచి ఫస్ట్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి అండ్ కమాండ్ తీసుకోవాలి సో ఈ రెండు కామన్ గా ఉంటాయి కనెక్షన్ అండ్ కమాండ్ అనేది కామన్ తర్వాత డేటాని జస్ట్ రీడ్ చేయడానికి డేటా రీడర్ అని తీసుకుంటాం అండలానే సమ్ అదర్ ఆపరేషన్స్ ఫిల్టర్ షార్టింగ్ ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ కోసం మనం లైక్ డేటా సెట్ సో డేటా సెట్ అంటే డేటా అడాప్టర్ తీసుకొని దాని నుంచి మనం డేటా సెట్ నుంచి ఫిల్ చేస్తాం క్లియర్ సో ఇది బేసిక్ గా ఏడు డాక్యుమెంట్ ఆర్కిటెక్చర్ సో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అండ్ న్యూ కాన్సెప్ట్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ